അല്പ നേരത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളവർ ബൈബിൾ തുറന്നാട്ടെ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ മൂന്നാം നാൾ ഗലിയിലെ ഖാനാവിൽ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായി യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു വീഞ്ഞ് പോരാതെ വരികയാൽ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അവനോട് അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവളോട് സ്ത്രീയെ എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് എൻ്റെ നാഴിക ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ അമ്മ ശുശ്രൂഷകരോട് അവൻ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ അത് ചെയ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ യഹൂദന്മാരുടെ ശുദ്ധീകരണ നിയമം അനുസരിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ പറ വീതം കൊള്ളുന്ന ആറ് കൽപ്പാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു അവരോട് ഈ കൽപ്പാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ വക്കോളം നിറച്ചു ഇപ്പോൾ കൂരി വിരുന്നു വാഴിക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുപ്പീൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അവർ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അതെവിടെ നിന്ന് എന്ന് വെള്ളം കൂരിയ ശുശ്രൂഷകരല്ലാതെ വിരുന്നുവായി അറിഞ്ഞില്ല വീഞ്ഞായി തീർന്ന വെള്ളം വിരുന്നുവായി രുചിച്ചു നോക്കിയാറേ മണവാളനെ വിളിച്ചു എല്ലാവരും ആദ്യം വീഞ്ഞും ലഹരി പിടിച്ച ശേഷം ഇളപ്പമായതും കൊടുക്കുമാറുണ്ട് നീ നല്ല വീഞ്ഞ് ഇതുവരെയും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുവല്ലോ എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു യേശു ഇതിനെ അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ഗലിയിലെ കാനാവിൽ വെച്ച് ചെയ്തു തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തി അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയം അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനായ സ്തോത്രം കർത്താവ് മുമ്പോട്ടുള്ള കർത്താവേതാന നിമിഷങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ താണിരുപ്പാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശം സ്വീകരിപ്പാൻ അങ്ങ് മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചാട്ട് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഇവിടെ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം മാത്രം നടക്കട്ടെ ഈശുവിൻ്റെ നാമം മാത്രം ഉയരട്ടെ ഈ ജനം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് മടങ്ങുവാൻ ദൈവാനുഗ്രഹത്തോടെ മടങ്ങുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്പർശനം അനുഭവിച്ച് മടങ്ങുവാൻ അവരെ സഹായിക്കണമേ അടിയനെ ബലപ്പെടുത്തണമേ മഹത്വം അങ്ങെടുക്കണമേ ഈശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഉറക്കി രാമേൻ പറഞ്ഞാട്ട് കരമടിച്ച് കർത്താവിനൊരു സ്വോത്രം കൊടുത്താൽ യേശു കർത്താവ് ഖാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ വെച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ഉറക്കെന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് ഇത് അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി യേശു കർത്താവ് പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ പിശാചിന് അത് തടുത്തു നിർത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല യേശു കർത്താവ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഹലിയ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹലി ഒരു ശക്തിക്കും കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല അത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അത് നിന്നെ മാറ്റിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അത് നിന്റെ സാഹചര്യത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി കൊണ്ടേ ഇരിക്കും മുപ്പത് വർഷം കർത്താവ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നാൽ തൻ്റെ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹലിയ പിന്നെ പിടിച്ചാ കിട്ടാതെ വണ്ണം ഹലിയ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അവനിലൂടി ഒഴുകിയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന്റെ നാം കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് കർത്താവ് എന്താ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാത്തത് കർത്താവ് എന്താ എന്റെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളെ തൊടാത്തത് അവൻ എന്താ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് കാലതാമസം വരുന്നുണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഉപവസിക്കുന്നുണ്ട് ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി വേണ്ടതുപോലെ അനുഭവിക്കുന്നില്ല കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം വേണ്ടതുപോലെ രുചിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അങ്ങനെയുള്ളവരോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഇന്ന് ഹലിയ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവപ്രവൃത്തി നിനക്ക് രുചിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവപ്രവർത്തി നിന്റെ ജീവിതത്തിലോ ആത്മീകത്തിലോ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പറയട്ട മടുത്തു പോകല്ല ദൈവം ആരംഭിക്കുവാൻ അല്ലെ താമസിക്കുന്നല്ലോ ദൈവപ്രവൃത്തി വ്യാപരിക്കുവാൻ താമസിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ചിലരോട് ഇന്ന് ദൈവാത്മാവ് പറയുക അവൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ അടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല താമസം വരുന്നുണ്ടാകാം കാലതാമസം വരുന്നുണ്ടാകാം നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുന്നോട്ട് പോ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോ നിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ വർദ്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോ അവന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്ക അവന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്ക മറിയോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഹലിയ എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് എന്ന് ഹലിയ അതുകൊണ്ട് ഹലിയ അവൾ പിണങ്ങി പോവുകയല്ല ചെയ്തത് ഓ എവൻ ഇനിയും പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ല മറിയ പോയത് ശുശ്രൂഷകരോട് മറിയ ചെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം ഇന്ന് യേശുമന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി കൊതിക്കുന്ന ചിലരോട് ഇന്ന
സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് അവൻ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് നീ പ്രതീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങുക നീ ദൈവസന്നതിൽ ആഗ്രഹിച്ചു തുടങ്ങുക ദൈവപ്രവൃത്തി കൊതിക്കുന്നവൻ്റെ മേൽ അത് വെളിപ്പെട്ട് വരും ദൈവപ്രവൃത്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ്റെ മേൽ അത് വെളിപ്പെട്ട് വരും ദൈവപ്രവൃത്തി വർദ്ധിക്കണമെന്ന ദൈവസന്നതി ചാകരിക്കുന്നവൻ്റെ മേൽ അത് വർദ്ധിച്ചു വരും ഇന്ന് രാത്രി എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ വലിഞ്ഞു കയറുന്നു വരുന്നവനല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അലലിയ ഒരു അനാഥനെ പോലെ വന്ന് മുട്ടുന്നവനല്ല എൻ്റെ കർത്താവ് രാജാതി രാജാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നിന്റെ ഭവനത്തിൽ വെളിപ്പെടണമോ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നിന്റെ ആയുസിൽ വെളിപ്പെടണമെന്നുണ്ട് കൊതിക്ക കർത്താവ് അങ്ങയുടെ പ്രവൃത്തി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങയുടെ പ്രവൃത്തി എൻ്റെ തലമുറയിൽ അങ്ങയുടെ പ്രവൃത്തി എൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങയുടെ പ്രവൃത്തി എൻ്റെ ദേശത്ത് വെളിപ്പെടണമേ പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തും അല്ല പണ്ട് കണ്ണൂരിലുള്ളവർ അല്ലിയ ഫ്ലൈറ്റ് അവിടെ ഇറങ്ങുവാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എറണാകുളം നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ വന്നിറങ്ങിയിട്ട് കാറ് പിടിച്ച് കണ്ണൂരിൽ പോകുമായിരുന്നു എന്നാൽ കണ്ണൂർക്കാർക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ഹലുലിയ എയർപോർട്ട് വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് നെടുമ്പാശ്ശേരി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ മംഗ്ലൂരിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് അവരുടെ പട്ടണത്തിൽ ഒരു ഹലുലിയ ഒരു ഹല് എയർ ഇറങ്ങുവാനുള്ള സ്ഥലമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് നേരെ അവിടെ ഇറങ്ങുവാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് നിന്റെ ജീവിതവും ഇതുപോലെയാണ് കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇറങ്ങുവാൻ ദൈവപ്രവർത്തി ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങുവാൻ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇറങ്ങുവാൻ ഒരു എയർപോർട്ട് നീ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ലാൻഡ് ചെയ്യുവാൻ ദൈവ പ്രവൃത്തി ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ നിന്റെ ജീവിതത്തെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവ പ്രവർത്തിക്കായിട്ടുള്ള കൊതി കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇടപെടലിന് വേണ്ടി കൊതിയോടെ വെമ്പലോടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാത്മാവ് നിനക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഇറങ്ങുവാൻ ഒരു എയർപോർട്ട് വേണ്ടത് പോലെ ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുവാൻ കൊതിക്കുന്ന ഉള്ളങ്ങൾ ഇന്ന് ആവശ്യമാണ് ദൈവപ്രവൃത്തി ഇറങ്ങുവാൻ ഉണർവാഗ്രഹിക്കുന്ന ഉള്ളങ്ങൾ ദൈവത്തിനാവശ്യമാണ് ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് കാലമാകുമ്പോഴുള്ള ഒരുപാട് നന്മവശങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ആത്മീകതയിൽ തികവുള്ളവരായിരിക്കും ദൈവഹിതത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പരിജ്ഞാനം നമുക്കുണ്ടാകും വർഷങ്ങളാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ആത്മീക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗ്രാഹ്യമുണ്ടാകും പക്ഷെ പലപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ ദൈവപ്രവൃത്തി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടണമെന്നുള്ള കൊതി ദൈവപ്രവൃത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്നിലൂടി ഒഴുകണമെന്നുള്ള വാഞ്ച നമുക്ക് കെടുവാൻ തുടങ്ങും ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നിന്നോട് പറയുക കൊതിക്കുന്ന ഉള്ളത്തെ നിറയ്ക്കുന്നവൻ അല്ലെ നിറയ്ക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാത്രി ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട് നിറയ്ക്കുവാൻ ശക്തനായവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവ പ്രവൃത്തിയെ ആർക്കും പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ പറ്റാത്ത ആർക്കും തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ പറ്റാത്ത ദൈവ പ്രവൃത്തി നിന്നിൽ ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നിന്നാതെ വണ്ണം അല്ലെ നീ കൊതിച്ചാൽ പോലും നിൽക്കാതെ വണ്ണം ദൈവം അത് ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ ദാഹിക്കുന്ന ഉള്ളത്തെ ദൈവം അന്വേഷിക്കുക ദാഹിക്കുന്ന ഉള്ളത്തെ ദൈവം അന്വേഷിക്കുകയാണ് സ്വന്തം നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാട്ട് ദൈവപ്രവൃത്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉള്ളം എനിക്കുണ്ടോ ഫ്രൈസലോ അതല്ലയ ദൈവപ്രവൃത്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉള്ളം എനിക്കുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞാട്ട് അല്ലെ ബൈബിൾ വായിച്ചാട്ട അല്ലെ നിന്റെ ധ്യാനത്തിങ്കിൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന് ചൂട് പിടിക്കട്ട ഇന്ന് ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിൽ തണുത്ത അല്ലെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ട ഹൃദയമല്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ വേണ്ടത് ഉള്ളം തീ പിടിക്കട്ട എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ തീ ഇറങ്ങും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം ഇറങ്ങും എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇറങ്ങും എൻ്റെ ആളുകളീ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നിടത്ത് ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ നിന്റെ ജീവിതം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ദൈവം പ്രവർത്തിപ്പാനിടയാകും എത്ര പേർക്ക് അറിയാം എയർപോർട്ടിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റൺവേ കയറി ഹലുലി അവിടെ പാർട്ടി നടത്താനൊക്കത്തില്ല എന്ന് പ്രൈസലോൺ എയർപോർട്ട് കാര്യം നല്ലതൊക്കെയാ അവിടെ പ്ലെയിൻ ഇറങ്ങേണ്ടതായത് കൊണ്ട് ഹലുലിയ അവിടെ യോഗത്തിന് അവർ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കത്തില്ല അവരുടെ റൺവേ പ്രൈസലോൺ പാർട്ടി നടത്താൻ അവരുടെ റൺവേ അവർ മാറ്റി വെക്കാറില്ല ഇതുപോലെ നിന്റെ ജീവിതം ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കൂത്തിനും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഇറങ്ങണോന്ന് കാത്തിരുന്നാൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെന്നില്ല എന്റെ ജീവിതം ലോകത്തിന്റെ കൂത്തുകൾക്കുള്ളതല്ല ലോകത്തിന്റെ സുഖങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല ലോകത്തിന്റെ പല പ്രതാപങ്ങൾക്കും ഉള്ളതല്ല ലോകത്തിൻ്റെ
കഴിഞ്ഞാഴ്ച നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ ദൈവം കുറവ് തീർക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇറങ്ങുവാനുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന ഉറപ്പ് വരുത്തി ഒരു ഹലോലിയ പറഞ്ഞാട്ട് ഹലോലിയ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞ ഹലോലിയ ബാഗ് എടുത്തോ എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തും സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞ അല്ലിയ ഫുഡ് എടുത്തോ എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തും അല്ലിയ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അല്ലെ നീ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തും നമ്മളൊരു കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ധരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തും അല്ലിയ നമ്മുടെ കാറിൽ പെട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തും അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി വേണോ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്തൊരു പരിപാടിയില്ല കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ വേണമെന്ന് നീ ഉറപ്പ് വരുത്തണം യോഹനന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ബൈബിൾ പറയുക അവന്റെ അമ്മ ശുശ്രൂഷകരോട് അവൻ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ അത് ചെയ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരൊക്കെ പറഞ്ഞാട്ട് അവൻ എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ അത് ചെയ്വീൻ ഫ്രീസലോൺ അവനൊന്ന് കൽപ്പിക്കും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്വീൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞു ഫ്രീസലോൺ അവൻ എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്വീൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അവൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ചെയ്യണം ഫ്രീസലോൺ ഇന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറവ് തീർക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം അല്ലെ നിലയ്ക്കാത്ത ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാഠം ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ ആറ് കൽപ്പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന ബൈബിൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ കൽപ്പാത്രങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അറുപത്തിയെട്ട് തൊട്ട് നൂറ്റിയേഴ് ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുവാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഒരു കൽപ്പാത്രം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ് കൽപ്പാത്രം നിറയ്ക്കുന്നത് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ തോളി തട്ടി പറഞ്ഞാട്ട് ഇങ്ങനെ ഞൊടിച്ചാൽ സംഭവിക്കുകയില്ല പറഞ്ഞാട്ട് ഹലോലിയ അന്ന് മോട്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല കിർലോസ്കർ ഹലോലിയ ഈ കാടിൻ്റെ ഒന്നും മോട്ടർ വന്നിട്ടില്ല സ്വിച്ച് ഇട്ട ഉടനെ വെള്ളം ചാടി വരാൻ ഫ്രിസലോ ഒരുത്തൻ ഹലോലിയ തൊട്ടിയിട്ട കോരി ഹലോലിയ അടുത്തിരുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാട്ട ഇച്ചിരി മെനക്കേടുണ്ട് ഫ്രൈസലോൺ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടണമെന്ന ആഗ്രഹം നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ വീട്ടിലോ ജീവിതത്തിലോ ദൈവ സാന്നിധ്യം വർദ്ധിക്കണം ദൈവപ്രവൃത്തി ശക്തമായി നടക്കണം എന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഹലോലിയ മെനക്കെടാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം യേശുപരനാമത്തിൽ മടിയനെയും കൊണ്ട് നടക്കത്തില്ല എന്തിനാ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നോക്കത്തില്ല ഈ ശുശ്രൂഷകരെ സംബന്ധിച്ച യേശു കർത്താവ് ആരാണെന്ന് പോലും അവർക്ക് അറിയത്തില്ല ഒരു തച്ചന്റെ മകൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ മകൻ അത്രയും ഈ ശുശ്രൂഷകർക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ പക്ഷെ അവരൊരു കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തി വ്യക്തമായി പല കാര്യങ്ങളും യോമാർക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും ഹാലി അവൻ പറഞ്ഞത് യോമാർ അങ്ങ് അനുസരിച്ച് ഇന്ന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ ശുശ്രൂഷകർക്ക് കർത്താവാരണം അറിയാതെ അവരനുസരിച്ചപ്പോൾ അവര് കോരിയ പച്ചവെള്ളത്തെ ദൈവം വീഞ്ഞാക്കി ആ ഭവനത്തിന്റെ നാറ്റക്കേസ് മാറ്റാൻ ദൈവം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ ഹലിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കുവാൻ യവന്മാരെ ദൈവം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ കർത്താവിനെ അറിയാവുന്ന പറയുന്ന നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ നേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എത്ര അധികം നാഥൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം എത്ര അധികം നാഥൻ പറയുന്നത് ചെയ്യണം വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം കൊടുത്താട്ടോ ഈ പറയുന്ന ശുശ്രൂഷകർക്ക് യേശു കർത്താവ് ഇതിന് മുമ്പ് പ്രവർത്തിച്ച അനുഭവമില്ല യേശു കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ആർക്ക് അറിയത്തുമില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച ഈ വെള്ളം കോരുമ്പോൾ വേണേ ഇത് വിരുദാ പ്രവൃത്തിയാകാം ഒന്നാതെ തിരക്ക് പിടിച്ച സമയം ഒന്നാതെ ആകെ ഹലിയ കയോട്ടിക്ക് ഒരു സമയമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇവർ വെള്ളം കോരുന്നത് ഈ നേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പറയട്ട കർത്താവ് ഇവരോട് പറഞ്ഞു ഈ ആറ് കൽപ്പാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവാൻ അവന്മാരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറയട്ടെ വക്കോളം നിറച്ചു കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല വക്കോളം നിറയ്ക്കാൻ ആറ് കൽപ്പാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ യവമാരൊരു തീരുമാനം എടുത്തു നിറച്ചാ പോരാ നിറയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ വക്കോളം അങ്ങ് നിറയ്ക്കാം ഇന്ന് രാത്രി ഹലിയ ഇങ്ങേർക്ക് വേറെ തൊഴിൽ ഒന്നുമില്ലേ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് നിറയ്ക്കൂ എന്നാൽ ഹലിയവൻ പറയുന്നതിന് വല്ലതും കാര്യമുണ്ടോ എന്നൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിനെ അറിയുന്നവരോട് പറയട്ടെ അനുസരണം കാലായി പോകല്ല അനുസരണം മുക്കാലായി പോകല്ല അനുസരണം ആവശ്യത്തിനായി പോകല്ല വാക്കോളം അനുസരിക്കുക എന്റെ നാഥന് നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ നാഥന് നിനക്ക്
ഉപവാസം അലിയ അവസാനമായിട്ട് ഉപവാസിച്ചിട്ടാ അലിയ വാച്ച് നോക്കണം എത്ര വർഷമായി എന്ന് അല്ല ആവശ്യത്തിനേക്കുള്ള ഒരു ഉപവാസം പ്രൊഫസലോ എല്ലാ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഭയങ്കര കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആവശ്യത്തിന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നീ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് നിറച്ചാൽ അത് വീഞ്ഞാവും അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ആ ഭവനത്തിൽ അലിയ ദൈവം ചെയ്ത എന്താന്ന് പറയട്ടെ വക്കോളം നിറച്ചത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഇനി അവിടെ അലിയ വീഞ്ഞ് തീരുന്ന ഒരു സംഭവം ഉദിക്കുന്നില്ല ഇനി പിശാജ് എത്ര പ്രവർത്തിച്ചാലും ഇനി അല്ലെ സാഹചര്യം എത്ര പ്രവർത്തിച്ചാലും വീഞ്ഞു തീർന്നു പോകും എന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി ഇനി ആ വീട്ടിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല കർത്താവിന് നീ ആവശ്യത്തിനല്ല നീ അധികം അനുസരിച്ചാൽ അധികം വിശ്വസിച്ച് അനുസരിച്ചാൽ ഇന്നലകളിൽ നിന്നെ പിന്തുടരുന്ന ശത്രു ഇന്നലകളിൽ നിന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലിടുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ ഇന്നലകളിൽ നിന്നെ തോൽപ്പിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ ഇനിയും നിന്റെ ആയുസിൽ ആ വിഷയത്തെ നീ കാണാതെ വണ്ണം എന്റെ കർത്താവ് അത് പരിഹരിക്കും എപ്പോഴാ അനുസരിക്കുന്നതിൽ മടി വേണ്ട അല്ലല്ലോ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്ന ഭാര്യമാരെല്ലാം ഒന്ന് കൈപ്പൊക്കി കേട്ടോ പ്രസല്ലോൺ ഹാ പ്രസല്ലോൺ ഓക്കെ എന്നാൽ തിരിച്ചു പറയാം ഭാര്യ അനുസരിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെല്ലാം ഒന്ന് കൈപ്പൊക്കി കേട്ടോ പ്രസല്ലോൺ ചിലരൊക്കെ പൊക്കി അല്ലല്ലോ എന്തായാലും ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അല്ലല്ലോ കുടുംബത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭർത്താവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഫെമിനിസ്റ്റ് ആരും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കല്ല ദൈവവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലല്ലോ നീ അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് എങ്കിൽ ഈ അനുസരിക്കുമ്പോൾ ഹർലിയ ഈ ഹർലി മെനക്ക് ഇടിച്ചിരി പ്രയാസമാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ആറ് കൽപ്പാത്രം നിറയ്ക്കണം കോരണം അല്ലല്ലേ വേർക്കണം ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നീ ഹൽത് കോരുമ്പോൾ നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂട പക്ഷേ അല്പനേരം കോരിക്കഴിഞ്ഞ വക്കോളം നിറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നാഥൻ ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കും നീ പോലും അത്ഭുതപ്പെടും ആ ഭവനത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠന്മാരുണ്ട് സിനിമാ നടന്മാർ കാണും അവിടെയുള്ള വമ്പന്മാർ കാണും രാഷ്ട്രീയക്കാരിമാർ കാണും പക്ഷേ അവർ കൊണ്ടല്ല ആ വീട്ടിലെ വിഷയം ദൈവം പരിഹരിച്ചതാ ആ വീട്ടിലെ നിന്ന ദൈവം മാറ്റിയത് അവരെ കൊണ്ടല്ല അവിടുത്തെ വാല്യക്കാരെയും കൊണ്ട് കർത്താവിൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് കോരാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ദൈവദാസന്മാരെ കാലഘട്ടമല്ല അന്ത്യകാലത്ത് വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയോ എണ്ണപ്പെട്ട ചിലരെ അല്ല ദൈവം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് കോരാൻ മടിയില്ലെങ്കിൽ നാഥന്റെ വാക്കിൽ കോരാൻ മടിയില്ലെങ്കിൽ നാഥൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാൻ മടിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കർത്താവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ചില ഉന്നത വീടുകളുടെ അകത്തെ കൈപ്പുകൾ മധുരമാക്കുക ദൈവം നിന്നെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ട നിന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി അനേകർ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ ഇടയാക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഹാർലി പറഞ്ഞാട്ട് ഇനി കോരുമ്പോ ഒരു കാര്യം കോരിയോമാരുടെ പിന്നാലെ ആള് പോയില്ല ദൈവപ്രവൃത്തി നീ കുതിക്കുമ്പോൾ ജനം നിന്റെ പിന്നാലെ വരാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കില്ല ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ജനം കർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ പോകുവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കണം ഇന്ന കോരും പക്ഷെ അത് വീഞ്ഞാവാത്ത എന്താന്ന് അറിയാമോ ഇന്നും കോരലുണ്ട് കൺവെൻഷനോടെ കൺവെൻഷൻ ഇന്നും കോരലുണ്ട് ഓൺലൈൻ തുറക്കാൻ പയ്യ പ്രോൾ എല്ലാം മീറ്റിംഗ് ഏ തൊട്ട ഇസഡ് വരെ പേരുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സഭകൾ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദൈവദാസന്മാർ തിരുവനന്തപുരത്തെ മാത്രം കാര്യം പറഞ്ഞു അതല്ലേ കേരളം മുഴുവൻ എന്ന് വിചാരിച്ചില്ലേ തിരുവനന്തപുരം മാത്രം എല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങ് കോരിക്കുക പക്ഷേ അതല്ലേ വെള്ളം ഇപ്പം കാടിയാവുന്നതല്ലാതെ വെള്ളം മീഞ്ഞാവുന്നില്ല എന്താന്ന് പറയട്ടെ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ആ വീട്ടിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ജനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ കോരിയോമാരിലേക്കാകണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രോ അവന്മാർക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാത്തതിനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം കോരുന്നവന്മാരെ ഹൽവിയ കോരാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ നീ അനുസരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നാളെ ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കുമ്പോൾ ജനമെല്ലാം കൂടെ നിന്നിലേക്ക് അടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ കോരും പക്ഷേ അത് വീഞ്ഞാകുകയില്ല എന്നാൽ നീ കോരുന്ന നിന്റെ ഓരോ അനുസരണത്തെയും നീ വക്കോളം നിറയ്ക്കുന്ന ഓരോ അനുസരണത്തെയും ദൈവം മഹത്വമായി അനേക ഭവനങ്ങളുടെ ഉള്ളറയിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം എപ്പോഴാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന പറയട്ടെ കോരുന്നവനെ അറിയുവാനല്ല ആ വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സമയമായോണ്ട് വിഷയം ഞാൻ അങ്ങ്
അവിടെ യഹൂദന്മാര ശുദ്ധീകരണ നിയമം അനുസരിച്ച രണ്ടോ മൂന്നോ വീതം പറവീതം കൊള്ളുന്ന ആറ് കൽപാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു അവരോട് ഈ കൽപാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ വക്കോളം നിറച്ച് നീ ദൈവപ്രവർത്തി വെളിപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ആരിലൂടെയാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പിടിച്ചു ഇവിടെ ദൈവം നിറയ്ക്കുവാൻ ദൈവം പച്ചവെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കിയ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങിയ ഈ കൽപാത്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അല്ലതയ്യ ഇതിനെ വേറെ ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും യഹൂദന്മാരുടെ വിശുദ്ധീകരണം ശുദ്ധീകരണ നിയമം അനുസരിച്ച് ശുദ്ധീകരണത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന കൽപാത്രങ്ങളെയാണ് ദൈവം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് ഹലോയ്യ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവപ്രവർത്തി നിന്റെ വീട്ടിൽ ഇറങ്ങണോ ദൈവപ്രവർത്തി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങണോ ദൈവശക്തി നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ പട്ടണത്തിൽ ഇറങ്ങണോ ദൈവശക്തി നീ ആഗ്രഹിച്ചതിനും നിലച്ചതിനും അപ്പുറമായി നിന്റെ സഭയിൽ ഇറങ്ങണോ ഇന്ന് രാത്രി വിശുദ്ധിയുള്ള രണ്ട് ദൈവദാസന്മാരെ അല്ല ദൈവത്തിനാവശ്യം വിശുദ്ധീകരണത്തിന് ജീവിതം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൽപാത്രങ്ങളെ ദൈവം തപ്പുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിക്കൊത്തായി തീരട്ടെ തന്നെ താൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല പ്രൊഫസലോ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റൂ ഒരിക്കലും ഇല്ല കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകൽ പ്രാപിച്ച് അല്ലെ പാപം ജീവത്തി വരുമ്പോൾ അശുദ്ധ ചിന്തകൾ ജീവത്തി വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കഴുകൽ പ്രാപിച്ചാൽ ദൈവം നിൻ്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചു ശുദ്ധീകരണത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവനെ ദൈവം പ്രയോജനപ്പെടുത്തും അതല്ലൂയ്യ ജീവത്തി ചെളി പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റുകയല്ല ചെളി പറ്റും പക്ഷേ ആ ചെളിയിൽ രസിക്കുന്നവനെ ദൈവത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ തടസ്സമാണ് ചെളി പറ്റുമ്പോഴും അതൊരച്ചു കളയുവാൻ മനസ്സുള്ളവൻ അതല്ലേ അബദ്ധം പറ്റി പോകും പാപം ചെയ്തു പോകും ചില വീഴ്ചകളും ഇടർച്ചകളും വരും പക്ഷെ അപ്പോഴും വന്നു പോയല്ലോ എന്നോർത്ത അതിൽ രസിക്കുന്നവനെയല്ല അതിൽ തുടരുന്നവനെയല്ല വന്ന പാപത്തെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുവാൻ മനസ്സില്ല വന്നു പോയ വീഴ്ചയെ വെച്ചോണ്ടിരിപ്പാൻ മനസ്സില്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി കൊണ്ടു ചെന്ന കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ കഴികൾ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറയുന്നവനെ ദൈവം പ്രയോജനപ്പെടുത്തും ഒരു കൂട്ടമുണ്ട് അവരെ തന്നെ താൻ വിശുദ്ധി നേടാൻ ശ്രമിക്കും ഹർലി തന്നെ താൻ വാകടിച്ച് പിടിച്ച തന്നെ താൻ ഹർലി നിയന്ത്രിച്ച തന്നെ താൻ നിയന്ത്രിച്ച കൂടി പോയാ നിനക്ക് അഞ്ചു ദിവസം നിയന്ത്രിക്കാം പ്രിസലോൺ നല്ല ഒരു ചൊറി വരുമ്പോൾ നാവിൻ്റെയും പ്രേക്ക് പോവും എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രേക്ക് പോവും പ്രിസലോൺ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ നിന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കാനാ പറ്റൂ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് നിന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കാനോ അവൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിനെ നിന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റും ഈ കൽപാത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അർലിയ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെ ശുദ്ധീകരണത്തിനാണ് ദൈനംദിന ശുദ്ധീകരണത്തിന് അപ്പോൾ ഇന്ന് പുതിയ നിയമസഭയായ നമ്മൾക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റുമ്പോൾ വാ പിഴയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പ് തെറ്റുമ്പോൾ അല്ലെ വേണ്ടാത്തത് ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ ആ ചെയ്തു ഇനി അതങ്ങ് തുടരാം അല്ലെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവനെയല്ല പറ്റിപ്പോയെങ്കിലും അത് ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച എനിക്ക് ദൈവത്തോട് നിരക്കണം എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ നേരുള്ളവനാകണം എനിക്ക് ദൈവത്തെ വിഷമിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമില്ല എനിക്ക് ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം അത് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ മനസ്സുള്ളവനെ ആ പാപത്തിൽ രസിക്കാത്തവനെ ആ പാപത്തെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് കർത്താവിനോടൊപ്പം നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന് അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറച്ച് പേരെ കർത്താവ് തപ്പിക്കൊണ്ട് അടക്കിയ പ്രൈസ് ഹോൾ കർത്താവ് തപ്പിക്കൊണ്ട് അടക്കിയ ഒരുപാട് വചനം പഠിച്ച് തല മുഴുവൻ കയറ്റി അല്ലെ നാട്ടുകാരെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുന്നവനെ അല്ല ദൈവം തപ്പുന്നത് അല്ലെ ഒരുപാട് തിയോളജി പഠിച്ച തിയോളജി എല്ലാം കൂടെ അരച്ച് കരച്ച് ഗുളികയായി കയറ്റി അല്ലെ നാട്ടുകാരെ ഞെട്ടിക്കുന്നവനെ അല്ല ദൈവം തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ അല്ലിയ എൻ്റെ പിതാവ് സൽഗുണ പൂർണ്ണനായിരിക്കുന്നത് പോലെ മൈ ഫാദർ ഇൻ ഹെവൻ ഇസ് പെർഫെക്ട് അവൻ്റെ കൃപയാ എനിക്കും ആ പെർഫെക്ഷൻ വേണം എൻ്റെ കർത്താവിനെ പോലെ എനിക്കാകണം എന്റെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ എനിക്കാവണം എന്റെ കർത്താവിനെ പോലെ എനിക്ക് സംസാരിക്കണം ആ കൊതിയുള്ളവനെ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാ നിന്റെ ഏറ്റുപറച്ചു നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ പാപത്തെ രസിപ്പിക്കാതെ പറ്റിയാലും ഏറ്റുപറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന്മാരെ ദൈവം കാണുമ്പോൾ ഓർത്തോണം നിന്നെയാണ് തികഞ്ഞവനെ അല്ല ദൈവം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് പാപത്തെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവനെ അല്ല ദൈവം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് വന്നു പോയ പാപത്തെ എറിഞ്ഞു കളയുവാൻ മനസ്സുള്ളവനെയാ
ജീവ മരണ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന സർജറിയിലാണെങ്കിലും സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാത്ത എന്ത് സാധനം ആയുധം ഉപയോഗിക്കത്തില്ല പ്രസിഡോൺ ഡോക്ടർമാരാരിലുണ്ട് കൈപ്പൊക്കിയാട്ടം ഇവർക്കൊരു കാര്യം അറിയാം തീവ്ര സർജറി ആയിരിക്കും ആളിപ്പ തട്ടിപ്പോകുന്ന സർജറിയാ പക്ഷേ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ഒരു വെപ്പൺ കീറി മുറിക്കുന്ന സാധനം എന്തു പറഞ്ഞ പേരൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചിട്ട് കയറിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഈ കീറി മുറിക്കുന്ന സാധനം നേരത്തെ സർജറി കഴിഞ്ഞ് ചോരയൊക്കെ പറ്റിയിരിക്കുക ഹലോ ലിയ എത്ര അത്യാഹിതമായ സാധനമാണെങ്കിലും അതിനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാതെ ഡോക്ടർ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല കാരണം വെവരുള്ള ഡോക്ടറിനറിയാം സർജറി വിജയിക്കും പക്ഷേ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ അകത്തെ അഴുക്ക് അണുക്കൾ അത് പുതിയവനിലൂടി കയറി സർജറി വിജയിച്ചു പക്ഷേ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന ആളിൽ എത്തുമോ കൊണ്ട് ദൈവപ്രവൃത്തി ദൈവം ഇറക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് പ്രൈസലോൺ പക്ഷെ എപ്പോഴാണെന്ന് പറയട്ടെ നീ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രവൃത്തി ഇറങ്ങായിരിക്കുകയില്ല നീ എല്ലാ മേഖലയിലും പെർഫെക്റ്റ് ആയി സംസാരത്തിൽ പെർഫെക്റ്റ് നടപ്പിൽ പെർഫെക്റ്റ് ഇരിപ്പിൽ പെർഫെക്റ്റ് ഓഫീസിൽ പെർഫെക്റ്റ് അബദ്ധങ്ങളൊന്നും പറ്റത്തില്ല നൂറ് ശതമാനം തികഞ്ഞോ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ റെഡി ആയിക്കോണം പ്രൈസലോ പിന്നെ ദൈവം ഇവിടെ വെച്ചേക്കില്ല എന്തിനാ നാട്ടുകാർ കൂടെ ശല്യം പ്രൈസലോ ആരെങ്കിലും ദൈവം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന കാണുമ്പോൾ ഞെട്ടല്ല ഹലോ ലിയ അവനായിരിക്കും ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവദാസന്മാരോട് ഒത്തിരി അടുക്കല്ലെന്ന് പറയും പെട്ടകത്തോടെ എപ്പോഴും ഇച്ചിരി മാറി നിൽക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് എന്നോട് ഒത്തിരി അടുക്കരുത് ഇച്ചിരി മാറി നിന്നാൽ മതി ഹലോ ലിയ ഊനമില്ല തോറ്റ കുഞ്ഞാടെ ഉലകത്തിലുള്ളൂ അത് കർത്താവാണ് ബാക്കി ഏവനെ നോക്കിയാലും ഊനം കാണും ബാക്കി ഏവനെ നോക്കിയാലും ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് എടുത്തറിയും അടുക്കുമ്പോഴേ അറിയും എൻ്റെ അറിയണേ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും അറിയും പ്രസിഡൻ ദൈവവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് നമ്മൾ പണ്ട് യുദ്ധശ്രുതിയും കുറിച്ച് കേട്ടോണ്ടിരുന്ന നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡെയിലി ഇപ്പം റഷ്യ അടിക്കും ഇപ്പം ബൈഡൻ അടിക്കും ഇപ്പം ഇറാൻ അടിക്കും ഇപ്പം ആരെയൊക്കെ ആരടിക്കും എന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ് പ്രസിഡൻ കർത്താവിൻ്റെ പേര് വേറ്റമടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഇനി കൈ കിട്ടുന്നവനെ എടുത്ത് ഉണർവിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം സ്വപ്നം പോലും കാണണ്ട പ്രസിഡന്റ് കർത്താവിൻ്റെ പേര് അടുത്തു ഇനി അവനെ ഇവനെ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ദൈവം എല്ലാവരെയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തും ബൈബിൾ പറയുന്നു കർത്താവ് മണ്ഡനല്ല ഉറക്കെന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് കർത്താവ് മണ്ഡനല്ല കർത്താവിൻ്റെ വരെ ഏറ്റവും അടുത്തു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും അങ്ങ് എടുത്തു കളയും പെർഫെക്റ്റ് ആയവനെ അല്ല ദൈവം നോക്കിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ അതിൽ കുളിക്കാതെ അതിൽ തുടരാതെ അതിൽ രസിക്കാതെ അതിൽ ആറാടാതെ ഫ്രീസലോ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധി പവ പറ്റിപ്പോയി എനിക്കിത് വേണ്ട ഹലിയ വീണ്ടും പറ്റിപ്പോയി എങ്കിലും എനിക്കിത് വേണ്ട ഹലിയ പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം പറ്റിപ്പോയി എങ്കിലും അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിരക്കുന്നവനാണോ നീ അവനെയാണ് ദൈവം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് അവനെയാണ് വീടുകളിൽ ദൈവം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അവനിലെ പുതുവീഞ്ഞ് വീഴത്തുള്ളു യോനന്റെ സുവിശേഷം രണ്ട് ഒമ്പത് പത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വചനഭാഗം അത് എവിടെ നിന്ന് എന്ന് വെള്ളം കോരിയ സൂഷകരല്ല അത് വിരുന്നു വാഴി അറിഞ്ഞില്ല വീഞ്ഞായി തീർന്ന വെള്ളം വിരുന്നു വാഴി രുചിച്ചാറേ മണവാളിനെ വിളിച്ചു എല്ലാവരും ആദ്യം നല്ല വീഞ്ഞും ലഹരി പിടിച്ച ശേഷം ഇളപ്പമായതും കൊടുക്കാറുണ്ട് നീ നല്ല വീഞ്ഞ് ഇതുവരെയും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുവല്ലോ എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു പ്രിസലോൺ ഇനി ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം വിരുന്നു വാഴി അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇവൻറ്റ് മാനേജർമാരെ പോലെയാണ് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ് എത്ര ബീഫ് വേണം എത്ര ചിക്കൻ വേണം അത് ഏത് ടേബിളിൽ എത്തണം സകല കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ചും നല്ല എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒരു വീഞ്ഞിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം എങ്ങനെ ആഹാരത്തിൻ്റെ നിലവാരങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി അറിയുന്നവരാണ് ഈ വിരുന്നുവാഴി കർത്താവ് വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കിയ ആ വീഞ്ഞ് രുചിച്ചിട്ട് മണവാളിനെ ഇങ്ങ് വിളിച്ച് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലൊരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് ആ സമ്പ്രദായം എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ ആദ്യം ഏറ്റവും നല്ല വീഞ്ഞു കൊടുക്കും എല്ലാവരെയും രസിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സുഖിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നിർവൃതിയിലാക്കുന്ന മേൽത്തരമായ വീഞ്ഞ് ആദ്യം കൊടുക്കും എല്ലാവരെയും ലഹരി പിടിച്ച ശേഷം ഇളപ്പമായത് കൊടുക്കും എന്നാൽ നീ ആകെ വ്യത്യസ്തനാകുകയാണ് നീ ഇളപ്പമായത് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തത് ആദ്യം കൊടുത്തു മേൽത്തരമായത് ഇതുവരെയും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് ഇതിനു മുമ്പ് വരെയും കർത്താവ് തൊട്ട വീഞ്ഞ നാട്ടുകാർ രുചിക്കുന്നിടം വരെയും അതല്ല ജനത്തെ
അതിളപ്പമായി പോയി പ്രൊഫസറോ കത്തി കാണത്തില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയാം കർത്താവ് തൊട്ട വീഞ്ഞു രുചിക്കുന്നിടം വരെയും ലോകത്തെ രസിപ്പിച്ച എല്ലാവരെയും സുഖിപ്പിച്ച വീഞ്ഞ എളപ്പമായി പോയി പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ കൈയൊപ്പം നിൻ്റെ മേൽ വന്നാൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം നിൻ്റെ മേൽ വന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ നിൻ്റെ മേൽ വന്നാൽ നീ പഴയ മനുഷ്യനല്ല നീ പുതിയ മനുഷ്യനാകും ഒരുവനിൽ ക്രിസ്തു വന്നാൽ അവൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മാറുന്നു ഈ പുതിയ സൃഷ്ടിയായവനെ രുചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതുവീഞ്ഞായവനെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവ അവിടെ നിന്ന് കാതലാണെന്ന് തോന്നത്തില്ല ഇതുവരെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് രസിപ്പിച്ചു ഇതുവരെ സ്ത്രീകൾ രസിപ്പിച്ചു ഇതുവരെ ലോകത്തിലെ സമ്പത്ത് രസിപ്പിച്ചു എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ പുതുവീഞ്ഞ നിന്റെ മേൽ വന്നാൽ പിന്നെ രസം മാറാൻ പോകിയ രുചി മാറാൻ പോകിയ ഇന്ന് വരെ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിച്ച പാപത്തിന്റെ ശക്തികൾ അത് ഇളപ്പമാണെന്ന യൗവനക്കാർക്ക് തോന്നുന്നു നാട്ടുകാർക്ക് തോന്നുന്നു കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം അവന്മാരും കൊതിക്കാൻ തുടങ്ങും ശക്തമായി പ്രസംഗിക്കുന്നവരെയല്ല ഈ കാലത്ത് ആവശ്യം അതും നടക്കട്ടെ ശക്തമായി പാടാൻ അറിയുന്നവരും വേണം അത് നടക്കട്ടെ പക്ഷെ ജനം രസം മാറുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് പറയട്ടെ ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗറും ലോകത്തിൻ്റെ പാറ്റേൺസിൽ രസിച്ച പാപത്തിലും ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ രസിച്ച തലമുറകൾ പോകുമ്പോൾ അതിൽ രസിച്ച് കുടുംബങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ദൈവഭക്തിയും നഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവകൃപയും നഷ്ടപ്പെട്ട ആകെ തകർന്നുളഞ്ഞ ഒരു ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രസം ഇളപ്പമായി ജനത്തിന് തോന്നി തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് പറയട്ടെ പാപം അവർക്ക് രസമല്ലാതാകും ലോകത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങൾ അവർക്ക് അവരെ മത്തുപിടിപ്പിക്കാതാകും എപ്പോഴാണെന്ന് പറയട്ടെ പുനു പുതുവീഞ്ഞ നിറഞ്ഞവന്മാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പുതുവീഞ്ഞ ഉള്ളത്തിലുള്ളവന്മാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ പഴയതൊക്കെ പഴങ്കഥയായി സ്വന്തം നെഞ്ചത് കൈ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലല്ല പഴയ വീഞ്ഞും കൊണ്ട് നടക്കല്ല പഴയ വീഞ്ഞും കൊണ്ട് നടക്കല്ല പഴയ വീഞ്ഞും കൊണ്ട് നടക്കല്ല പാരമ്പര്യം പിടിച്ചോണ്ട നടക്കല്ല പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രസറേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഞാൻ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു പിന്നീട് പിന്നീട് പ്രാപിച്ചു അന്നങ്ങാണ്ടാണ് അവസാനമായിട്ട് പ്രാപിച്ചത് അവൻ്റെ കൃപ ദിനംതോറും പുതിയതാണ് ഹെസ്മേഴ്സ് എ ന്യൂ എവ്രി മോർണിംഗ് എല്ലാ ദിവസവും ഇനിയും പുതിയ അഭിഷേകമൊന്നും വരണ്ട എല്ലാം നിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് പക്ഷേ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞാടപ്പാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കെട്ടപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം അല്ല എൻ്റെ ജീവിതമാകേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഒഴുകുന്നൊരു ജീവിതമാകുക അതിനെന്തോ ചെയ്യണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കെടുത്തരുത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കെട്ടിയിടല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവാണ് നിൻ്റെ ജീവിതം സമൃദ്ധിയുള്ളതാക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവാണ് പച്ചവെള്ളത്തെ ബീഞ്ഞാക്കുന്നത് സാധാരണ വ്യക്തിയായ നിന്നെ അസാധാരണമായ ശക്തി അസാധാരണമായ ദൈവകൃപ അസാധാരണമായ സന്തോഷം അസാധാരണമായ ഓ ഒരു വലിയ ആനന്ദം അസാധാരണമായ രൂപാന്തരം ഇതെപ്പോഴാണ് വെളിപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളി വർണ്ണം അല്ലല്ലയ്യ തന്നെ താൻ സംസാരം ക്രമീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ മേലൊരു കാവൽ വീഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനൊരു വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ പണ്ട് കണ്ടവന്മാർ ഇപ്പം നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ അവിടെ യവനെന്തോ വ്യത്യാസം പണ്ട് ചൊറിയനായിരുന്നു പണ്ട് ദേശീയക്കാരനായിരുന്നു പണ്ട് ഹലലിയ എല്ലാവരെയും അസൂഹിയായിരുന്നു പണ്ട് എല്ലാത്തിലും കുത്തിത്തിരിപ്പായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ യവനിലൊരു വ്യത്യാസം അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ വ്യത്യാസം അവൻ്റെ നടപ്പിലൊരു വ്യത്യാസം ഇത് തന്നെത്താൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ ഉള്ളവനെ രുചിക്കുമ്പോൾ നാട്ടുകാർക്കറിയാം ഇത് പഴയ സാധനമല്ല ഇത് പഴയ സാധനമല്ല ഇത് പുതിയതാണ് ഇത് സാധാരണ ഉള്ള സാധനമല്ല ഇത് യവൻ പറയുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ യവൻ്റെ ദൈവം തൊടാതെ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം സാധിക്കില്ല ഗോഡ് ഇസ് വെയിറ്റിംഗ് കർത്താവിൻ്റെ സമയമായി കർത്താവിൻ്റെ വരവേറ്റം എടുത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന തലയ്ക്ക് മത്ത് പിടിച്ച് ഭ്രാന്തന്മാരാവുന്നവന്മാരെയല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്പർശനമുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ചലനമുള്ള പ്രോ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവരൊന്ന് കൈപൊക്കിയാട്ടോ സത്യസന്ധമായി പറയണം പണ്ടൊക്കെ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ അകത്തൊരു തീയോ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുക ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പണ്ട് ഞായറാഴ്ച ആരാധന ഇരിക്കുമ്പോൾ കാലതറയിരിക്കുകയ
അതല്ല ആരാധിക്കാൻ ജോഷ്യം ബ്രദർ പറയണ്ട ആരാധിക്കാൻ ജയ്ക്കബ് ബ്രദർ പറയണ്ട നമ്മൾ ആരാധിച്ച് പോകും കാരണം അകത്തുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് രാജാവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കണേ മക്കളെ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ വിടുതലില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ ഗുരുവാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോഴല്ല അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവുള്ളപ്പോൾ വിടുതലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല രാജാവിനോട് സംസാരിക്കുവാൻ നിനക്കൊരു കൊതിയാകും ക്രൈസലോ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കും വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിച്ച നന്മ കിട്ടും വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിച്ച കാറ് കിട്ടും വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്ക് നല്ല ഭാര്യയെ കിട്ടും വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്ക് നിനക്കെല്ലാം കിട്ടും സത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ സത്യം ഇതിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കിട്ടുന്നത് താമസിച്ച വിശുദ്ധി എടുത്ത് ദൂരെ എറി അതിലകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ട് വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ നിൽക്കുകയല്ല കിട്ടാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധീകരിക്കുകയല്ല ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രേരിക്കും ഹീ ഇസ് ഹോളി നീ ആരാധിക്കുന്നു ദൈവം പരിശുദ്ധൻ ദൂതന്മാരോട് ചേർന്ന പരിശുദ്ധാത്മ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കും ഹീ ഇസ് ഹോളി പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ അവൻ വിശുദ്ധനായത് കൊണ്ട് ലോഷിപ്പും നമുക്ക് അവനെ ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് ശുദ്ധീകരണം ഏറ്റെടുക്കാം എന്തിനാണെന്ന് പറയട്ടെ നിന്നെ മാനിക്കുവാനല്ല ടു വർഷിപ് ദ ഹെവൻലി ഗാൻ അവൻ വിശുദ്ധനായത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അകത്തൊരു പ്രേരണ വരും എനിക്ക് ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കും അതല്ലയാ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളാ നിരാശപ്പെടല്ലേ വീണ് പോകല്ലേ ഇതാ നിന്റെ വിടുതൽ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരാശ്വാസം വീട്ടിൽ ചെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയാകുമ്പോ അതങ്ങ് പോയി കിട്ടും അനുഭവമുള്ള ഒരു ഹാലിയ പറഞ്ഞു പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ അടുത്ത ആളുടെ മെസ്സേജ് കേൾക്കുക ഭയപ്പെടേണ്ട ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു പിന്നൊരു രാത്രി വരെ ആശ്വാസം രാത്രി ആയപ്പോ വീണ്ടും തീർന്നു പ്രശ്നം ആകെ പ്രശ്നം രാത്രി ആകുമ്പോൾ അടുത്ത ദൈവദാസന്റെ യൂട്യൂബ് അല്ല പേടിക്കണ്ട നിന്റെ മാറാ മധുരമാകുന്നു പിന്നെ രാത്രി എങ്ങനെയെങ്കിലും കിടന്നുറങ്ങും രാവിലെയായി വീണ്ടും ക്ഷീണിച്ച് ഒരു രാവിലെ അടുത്ത മെസ്സേജ് ഓഹോ അന്നേരം ഭയങ്കര ചാർജ് ഉച്ചയായപ്പോ അതും തീർന്നു അലലുയ്യ അലലുയ്യോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അകത്ത് വരുമ്പോൾ വിടുതലല്ല നിന്റെ സന്തോഷം അലലുയ്യ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അകത്ത് വരുമ്പോൾ the joy of the lord parishuddhaatmaavinte santosham ninde agathu vyaparikkum halle ninde prarthanade reethi maarum ninde aaradhanade reethi maarum endunnaanu parayathe nee vidudalinu vendi alla aaradhikkunnathu vidudalinde nayagan ninde agathunda ninde kannu maarum ninde aagrahangal maarum ninde chinda karthavilekku aaguvanettadiya avar kaanu satyam parnja vidudalil kittunnathu kannugal nadachaatu ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കും ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് അവനാൽ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു ആരും നിങ്ങളെ ഉപദേശിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ല അവൻ്റെ അഭിഷേകം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സകലവും ഉപദേശിച്ചിരിക്കിയാൽ ഒന്നുകൂടെ കണ്ണു തുറന്നു അഭിഷേകം എന്നോ വന്നു പിന്നെ അത് പോയിട്ട് കാലങ്ങളായി അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ചല്ല അഭിഷേകത്തിൽ വസിക്കണം ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ വസിക്കണം കർത്താവ് അങ്ങയുടെ അഭിഷേകം എനിക്ക് വേണം അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് വേണം അങ്ങയുടെ കൃപ എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് വേണം അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഒരു രാത്രി എനിക്ക് പറ്റുകയില്ല അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് പറ്റുകയില്ല ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ നീ വസിച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ ഉപദേശിക്കും പ്രോ പാവം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് വിൽ ചെൽ യു വേണ്ട മക്കള് മാറിക്കോ തെറ്റായ ഒരു ബന്ധത്തിൽ നീ ഷെയ്ക്കാൻ്റെ കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ എന്ന് പറയും വേണ്ട മക്കളെ വിട്ടോടിക്കോ അല്ലെ വേണ്ടാത്ത ലാഭത്തെ നീ കൈവയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ എന്ന് പറയും ഈ ബിസിനസ് നിനക്ക് വേണ്ട പ്രോ വേണ്ടാത്ത ഒരു പെണ്ണിനോട് പ്രേമം തോന്നുമ്പോൾ യൗവനക്കാരോട് പറയട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ ഉപദേശിക്കും വേണ്ട ഈ ബന്ധം നിനക്ക് വേണ്ട വേണ്ടാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് നീ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ നിനക്ക് വരുമ്പോൾ ദ ഹോൾ സ്പിരിറ്റ് വിൽ ടീച്ച് യു വേണ്ട മക്കളെ ഇത് വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ദുരുപദേശം വരുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് പുറകെ നടന്ന് ഇത് ദുരുപദേശമാണ് ഇത് റോങ് ഡോക്ടറിൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടക്കേണ്ട വരത്തില്ല ദി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് വിൽ ടീച്ച് യു മക്കളെ ഇത് തെറ്റാണ് ഇത് തെറ്റാണ് മാറി നടന്നോ ദി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് വിൽ ടീച്ച് യു പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് വന്നാൽ ഇനി തൊട്ട് പാസ്റ്റ് പറയണ്ട നിങ്ങൾ മാറി ഇരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാ സംസാരിക്കട്ടെ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇടപെടൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാകും ലോക സുവിശേഷം നാല് പതിനെട്ട് ദരിദ്രന്മാർക്ക് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ കർത്താവിനെ അഭിഷേകം
the spirit of god will prompt you the spirit of god ninne halle prayer pikkum yeshu vine kuriche parayan ninde venda petta varoda ninde ayalvasigaloda nee snehikkunna varoda the spirit of god will prompt you to share the good news of jesus a prompting suvishesham parayanane kaiville suvishesha velayil kai thaangan ninakku manasu varum chelaru sambathiyamayittayirikkum ചിലർ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലർക്ക് അവരുടെ ശരീരം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും സുവിശേഷ വേലയിലേ നിനക്ക് താല്പര്യമില്ല പങ്കുമില്ലെങ്കിൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന അവളോട് വേണം തൊടു എന്നും വേണ്ട പരിശുദ്ധാത്മാവ് നീയും നല്ല ദൂരത്തില്ല പറഞ്ഞാട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവ് നീയും നല്ല ദൂരത്തില്ല സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് നിന്നിൽ വസിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ ഇന്ന് സുവിശേഷം പറയുവാൻ ഒരു പ്രേരണ വരും കണ്ണുകളുടെ ചാർ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ആ പുതുവീഞ്ഞുള്ളവരായി അവർ മാറട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ആ കൽപാത്രങ്ങളെപ്പോലെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് താല്പര്യമുള്ളവരാകുവാൻ അവരെ മാറ്റിയാൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അനുസരിക്കുന്നത് വക്കോളം അനുസരിപ്പാൻ ഉള്ള വിശ്വാസം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അനുസരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പോയി പോയത് കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും നാഥൻ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാഥൻ ശക്തനെന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാൻ നിനക്ക് പാടെന്ത് അനുസരണം നമുക്ക് പാട അനുസരണം നമുക്ക് ഹാലലിയ ഒരു ശല്യമാകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് പറയട്ടെ വിശ്വാസം പോയി പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയപ്പ അനുസരിക്കുവാൻ തക്ക കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഇവർക്ക് കൊടുക്കണം താമസം വരുന്നുണ്ടാകാം വിടുതല താമസിക്കുന്നുണ്ടാകും പക്ഷേ എൻ്റെ അകത്തെ വിശ്വാസം ചൊലിക്കട്ടെ എൻ്റെ നാഥൻ നോക്കിക്കോളും എൻ്റെ നാഥൻ കരുതിക്കോളും എൻ്റെ നാഥൻ പുലർത്തിക്കോളും എൻ്റെ നാഥൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടോളും ആഗ്രഹിക്കുക ദൈവപ്രവൃത്തി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടണം ദൈവപ്രവൃത്തി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടണം